வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி இல்லை மூர்த்தி புக் ப்ராப்ளம் நம்ம சிக்ஸ் எயிட் நைன் அண்ட் டென் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து எஃபெக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மெத்தட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து டபுளிங் பீரியட் மெத்தட் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாமா அதுக்கு முன்னாடி எஃபெக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதுக்கான ஃபார்முலாலாம் என்னன்றதை பார்த்துக்கலாம் எஸ் பாருங்கள் எஃபெக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுன்றது பார்த்திங்கன்னா ஒன் இயர்க்குள்ளே நிறைய டைம் மல்டிப்புள் பீரியட் வந்து காம்பவுண்ட் ஆகும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே அப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா இது பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைடட் பை எம் ஓகே டு த பவர் எம் மைனஸ் ஒன் ஓகே இங்கே ஆர்ன்றது என்னென்னா நாமினல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஓகே நாமினல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது தான் இங்கே ஆர்ன்றது அதாவது நம்ம வந்து ஒரு மாதத்துக்கு டூ மந்த்ஸ்க்கு இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்படிலாம் கால்குலேட் பண்ணாமல் ஒரு வருஷத்துக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது தான் இந்த நாமினல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது ஓகே அண்ட் எம்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் காம்பவுண்டிங் தான் எம் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இஆர்ஐ அதாவது எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் ஸ்ரீ விக்னேஷ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் ஆஃபர்ஸ் டுவெல் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் வாட் இஸ் த எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஃப் காம்பவுண்டிங் இஸ் டன் ஹாஃப் இயர்லி குவார்டர்லி மந்த்லி ஓகே இப்போ பாருங்கள் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்க்கு இது ஆனமுக்கு கொடுத்துருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறது எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே எப்போன்னா ஹாஃப் இயர்லியில் காம்பவுண்ட் ஆச்சு இல்லை குவார்டர்லியில் காம்பவுண்ட் ஆச்சு இல்லை மந்த்லியில் காம்பவுண்ட் ஆச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் தெரியும் இல்லையா ஃபார்முலா எஸ் பாருங்கள் முதல்ல ஹாஃப் இயர்லிக்கு போடலாம் ஹாஃப் இயர்லியில் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபார்முலா எல்லாத்துக்குமே ஒன்று தான் ஓகே ஆர் ஆர்ன்றது என்னென்னா நாமினல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த டுவெல் பர்சன்டேஜ் தான் ஓகே பாருங்கள் போட்டாச்சு அடுத்து எம் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும் எம்ன்றது என்னென்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்னும் போது டூ டைம்ஸ் வரும் இல்லையா டுவெல் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்போ டூ டைம்ஸ் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா ஒன் ப்ளஸ் டுவெல் டிவைடட் பை எம்ன்றது என்னது டூ இல்லையா இந்த டூ பவர் டூ மைனஸ் ஒன் ஓகே அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ அதாவது டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூன்னு எழுதியிருக்கோம் அதுக்கு டிவைடட் பை டுவெல் போட்டோம்னா நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் வரும் இல்லையா அதாவது சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரும் ஓகே அப்போ ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்ன்றது என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அதோட பவர் என்னென்னா டூ ஓகே இப்போ இதை வந்து நம்ம இயரில் செக் பண்ணணும் இப்போ அந்த டேபிளில் பார்க்கலாமா பாருங்கள் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் செகண்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ ஓகே அதை போட்டுக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ போட்டாலும் ஒன்று இல்லைனாலும் ஒன்று ஓகே போட்டாச்சு இதுலேருந்து நம்ம ஒன் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஏன்னா நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால் நம்ம பர்சன்டேஜில் தான் இதை போடணும் ஏன்னா டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எப்படி வந்ததுன்னா பாயிண்ட் இதை வந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்ன இருக்கும் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணோன்னா நமக்கு இந்த டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும் ஓகே இப்போ ஹாஃப் இயர்லி போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு குவார்டர்லி போட போகிறோம் இது வரைக்கும் அதே தான் வரும் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது குவார்டர்லின்னும் போது மூணு மாதத்துக்கு ஒரு க இல்லையா அப்போ டுவெல் டிவைடட் பை த்ரீ போட போகிறோம் பாருங்கள் அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் ஓகே ஆறுன்றது டுவெல் பர்சன்ட் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ போட்டுப்போம் டிவைடட் பை 4 டு த பவர் ஃபோர் ஓகேவா இதுவும் அதே மாதிரி தான் டேபிள் வேல்யூவில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டுவெல் டிவைடட் பை ஃபோர்ன்றது என்னது ஜீரோ த்ரீ வரும் இல்லையா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீன்றது நம்ம த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஃபோர் இயர்ஸ் பீரியடுக்கு நம்ம பார்க்கணும் பார்த்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபை
மந்த்லி நம்போது இது வரைக்கும் அதே போட போகிறோம் அண்ட் இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி மட்டும் பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு மாதத்துக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம போட போகிறோம் அப்போ எத்தனை டைம்ஸ் வரும்னா டுவெல் டைம்ஸ் ஓகே டுவெல் டிவைடட் பை ஒன் டுவெல் டைம்ஸ் அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவெல் எம்மு டுவெல் அண்ட் இது பவரும் டுவெல் ஓகே அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ டிவைடட் பை டுவெல் போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அதை வந்து பவர் டுவெல் டைம்ஸ் ஓகே அப்போ அந்த நம்ம டுவெல்த் இயரில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் என்ன வேல்யூ பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ சிக்ஸ் எயிட் வருது அதில் ஒன் மைனஸ் பண்ணோம்னா டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் பர்சன்ட் இதுதான் எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஈஸியாக இருந்ததா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன பார்த்தோம் நம்ம வந்து அடுத்த மெத்தட் டபுளிங் மெத்தட் டபுளிங் பீரியட் மெத்தட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்க பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை டபுள் ஆகணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்போ அது எத்தனை வருஷத்தில் டபுள் ஆகும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த டபுளிங் பீரியடுன்றது ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதில் ரெண்டு ரூல் இருக்குது என்ன ரூல் அப்படின்னா செவன்டி டூ ரூல் ஒன்று சிக்ஸ்டி நைன் ரூல் ஒன்று செவன்டி டூ ரூலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டூ டிவைடட் பை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஓகே இல்லை அதில் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணோம் டபுளிங் பீரியட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு செவன்டி டூ டிவைடட் பை டபுளிங் பீரியட் ஜஸ்ட் க்ராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நோனாக இருக்குது இது அன்னோனாக இருக்குது அப்போ இது டினாமினேட்டராக வந்துடும் இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போயிடும் ஓகே அதுதான் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ரூல் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படின்னும் போது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அதோட சிக்ஸ்டி நைன் டிவைடட் பை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அவ்வளோதான் ஓகே அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவோட சிக்ஸ்டி நைன் டிவைடட் பை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டோம்னா என்ன வருதோ அதை ஆட் பண்ணி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் டபுளிங் பீரியடுக்கு ஓகே இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா முரளி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டபுளிங் ஹிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஹவு லாங் வில் இட் டேக் to double his investment if the rate of interest is 4% 12% give your answer using rule of 72 ipo inga rule maathi kudutanga na adavadhu 69 kudutanga na 0.35 oda nama vandu 69 divided by rate of interest pananum ipo idu 72 dhaan kuduthirukanga adanalu 72 divided by rate of interest dhaan doubling oda formula okay ipo rate of interest 4% na enna paarenga 72 divided by rate of interest ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இல்லையா அப்போ செவன்டி டூ டிவைடட் பை ஃபோர் போட்டோன்னா எயிட்டீன் இயர்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ டுவெல் பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளவு செவன்டி டூ டிவைடட் பை டுவெல் போட போகிறோம் அவ்வளோதான் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இதுதான் டபுளிங் பீரியட் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது வசந்த் டெபாசிட்ஸ் ருபீஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டுடே அட் நைன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே வசந்த் செவன்டி டெபாசிட் பண்ணுறாரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நைன் he wants to know in how many years the amount will grow to 6 lakh adathu double pananum nu kekkala 6 lakh aganum nu kekkranga calculate the period by using the rule of 72 purida doubling period appadinum bodu namba vandha andha formula potu kandupidichidrom idhila enna solittaanga 6 lakh aganum appadinum bodu ethana varsham theva padudhu nu kekkranga yes ipa first namba doubling period method la dhaan poda porom paarenga 72 டூ டிவைடட் பை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் செவன்டி டூன்றது என்ன நமக்கு கொடுத்துருக்க கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது நைன் பர்சன்ட் அப்போ செவன்டி டூ டிவைடட் பை நைன் போட்டோன்னா எயிட் இயர்ஸ் அதாவது டபுள் ஆகிறதுக்கு எயிட் இயர்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ இந்த சிக்ஸ் லேக்ன்றது இந்த செவன்டி ஃபைவ் எத்தனை மடங்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த சிக்ஸ் லேக்கில் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குதுன்னு போடலாம் போட்டோம்னா அதாவது சிக்ஸ் லேக் டிவைடட் பை செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டோம்னா எயிட் டைம்ஸ் வருது அப்போ செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன்டி ஃபைவ் அதை மாதிரி எயிட் டைம்ஸ் பண்ணால் தான் சிக்ஸ் லேக் கிடைக்குது இது வந்து டூ டைம்ஸ் இல்லையா டபுள்ன்றது என்னது டூ டைம்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் டபுள் அப்போ டூ டைம்ஸ்க்கு வந்து எயிட் இயர்ஸ் தேவைப்படுது புரியுதா டூ டைம்ஸ்க்கு எயிட் இயர்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ ஃபோர் டைம்க்கு என்ன எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் தேவை ஓகே அப்புறம் எயிட் இயர்ஸ்க்கு என்ன எயிட் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் தேவைப்படுது இந்த சிக்ஸ் லேக் ஆகணும்னா புரியுதா அதாவது சிக்ஸ் லேக்கில் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எத்தனை டைம்ஸ்ன்றத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்றோம் ஓகே அப்போ டூ டைம்ஸ்க்கு எயிட் இயர்ஸ் தேவை அப்போ ஃபோர்
இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா கம்ப்யூட் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஃப் த பீரியட் ஆஃப் டபுளிங் ஆஃப் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் எயிட் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் இதில் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டபுளிங் பீரியட் குடிச்சிட்டாங்க எயிட் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்ட்டு எஸ் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எயிட் இயர்ஸ் வச்சு போடுவோம் அப்போ ஃபார்முலா என்னென்னா செவன்டி டூ டிவைட் பை டபுளிங் பீரியட் தான் அப்போ செவன்டி டூ டிவைட் பை டபுளிங் பீரியட் எவ்வளவு எயிட் இயர்ஸ் எயிட் போட்டோம்னா பார்த்தீங்கன்னா நைன் பர்சன்டேஜ் ஓகே அண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்னா எவ்வளவு அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்றது பாருங்கள் செவன்டி டூ டிவைடட் பை ஃபைவ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் புரிஞ்சிச்சா டபுள் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் டபுள் ஆகிற பீரியட் அப்படின்னும் போது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓகே எஸ் இப்போ உங்களுக்கு எல்லா சமம் புரிஞ்சுது இல்லையா ஸோ நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு ரெண்டு மாடல்லையும் ப்ராப்ளம் தரேன் இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் ரூல் யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி நைன் டிவைட் பை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போட போகிறோம் அவ்வளோதான் இங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி நைன் டிவைட் பை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் பர்சன்டேஜ்க்கு அப்புறம் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்க்கு அப்புறம் செவன் பர்சன்டேஜ்க்கு இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்க்கெல்லாம் ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனி